Mijn lieve broers en zusters, daar was mensen wat dit is gevoel het in die Bijbel. En ik wil jullie schriften met jullie deel. Die eerste persoon was Asaf geweest. Die Heer wil ik moet het met jullie deel. Dan gaan jullie nou die woord van die Heer geven. Jullie moet luisteren. Maar hou je concentratie. Maar niet je voor af zit nie, Want jy, jy het nodig om dit te hoor. Wat die Heer op mijn hart zit. Want vandaag ga ik mijn kop uitsteken. En ik ga zeggen wat die Heer gesê het. Ik ga verantwoordelijkheid vat. Psalm 73 vers 1 tot 20. Hij het ook gewonnen oor die, die voorspoedige goddeloos is een zone wat net voorspoedig gaan. Weet je wat? Hulle leven zonen gaan aan. En alles gaat net voorspoedig en lekker met hulle. Hoor die. Hoor die skrif. Psalm 73 vers 1 tot 20, die Heere wil ek moet dit vir julle lees, een psalm van Asaf, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is, toch het ek daaraan begin twyfel, ek het bijna koer verloor, want ek het die hooghartige goddeloos is met afgins beheen, toe ek hulle voorspoed sien, hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gezond, hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teespoed soos ander nie, Daarom hang die trots aan hulle soos een halsnoer en kleef geweld aan hulle soos een kleed. En die weelde van hulle voorspoed machtig hulle hulle enig iets aan, smal en stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster in die jimmel en beledig links en rechts op die aarde. Toch hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Ons sien moes hoe sit hulle voor hierdie programme wat wijs, hoe transfertite en hoe homoseksuele, alles wat slechts word goed gepraat. Toch hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vraag, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddeloose mense is. So gaan hulle ongehinder, ongehinderd, voort om rijkdom op te hoop, dat ek die kwaad vir my het, en met die eet my onschuld verklaar het, het dis niks gehelp nie, want elke nieuwe dag, het vir my teeslaag gebring, en elke nieuwe morgen straf, maar als ik zo so zou aan ou praat, zou ik die verloon wat aan u behoort, daarom het ek diep nagedink, om dit te verstaan, en was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan, en besef het wat die uiteinde van die goddeloosis is, jy laat hulle op gladde plekke loop, jy laat hulle ondergaan dier hulle eie geknoei, in een oogwind, in oogwink, word hulle iets afgrijsliks, gaan hulle ten gronde tref, een verskrikkelijke einde hulle, net soos een droom wat ophou, as een mens wakker word, so verdwijn hulle jere, as jy ingryp. Nog een man was Jeremia, die skrif was Jeremia 12 vers 1, ek lees het vir julle, ek sal my saak vir jy stel, want jy is rechtverig jere, ek sal punt vir punt my saak voor jy le, hy was hier op een lekke plek gewees, en waarom is die goddeloose mense voorspoedig, en het die ontrou mense geen sorge nie, Sê vir my, Jeremia het ook geworstel met die vraag, net soos ek geworstel, soos Asaf geworstel het. Prediker ook, hy sê die, hy sê die prediker vir ons in Prediker 7:15. In my leven wat tot niks gekom het nie, het ek alles gesien. Een rechtvaardige gaan onder, al doen hy reg. Een goddeloose geniet een lang leven, al doen hy verkeerd. Dis die prediker. Psalms 92:8 gee die Heere vir julle. 92.8, Psalms 92.8, Al is die goddeloose voorspoedig, al, floreer, al floreer allemaal wat onrecht doen, en is al vergoed uitgewis word. Hoekom gebeur dit, my lieve broer, sister, hoekom het die Heere my teruggehou, hoekom het die Heere my in die huis sit, terwyl mense verkraf, vermoor, beskeel word, terwyl ons kerk uit mekaar uitval, terwyl allemaal lekker bezigheid doen in die kerk, terwyl ons land uit mekaar uitval, terwyl mense verarm, terwyl hevelike en kinders uit mekaar uitgerik en verwoes en verkracht word, en ons steer en betaas word, hoekom die Heer hou die Heer in my terug, hoekom die Heer in my my huis gehou, hoekom, hoekom, maar wie wat ons is geneig, as ons die geest van God ontvang, dat ons probeer self God speel, En ek wil vandag vir sê, dit is nie vir ons om God en Messias te speel nie, dit is nie vir ons om God voor te sê of aan te jaag, of ons wil op God af te doen nie, ons kan net doen wat die Heere sê, 
Ons kan net optree as God die opdracht gee, is nie kunst om in die naaf van die Heere te praat en op te tien, dit is een kunst om dit te doen as God die opdracht gee, dit is een kunst. Nou hoekom gebeur dit? Hoekom het die Heere my teruggehou? Want Jesus het alles geprofiteer, jy sien my liewe broer en sister, Jesus het alles geprofiteer, hy het geprofiteer hoe mense, hoe nader ons kom aan die eindtijd, hoe meer afvallig sal hulle word, hy sal meer liefde vir genoot hee as liefde vir God, Verstaan jy, die, die Heer het geweer die afvalligheid wat in die kerke gaan plaas vind, en hoe mense weglewe, maar weet jy wat? Dit is geprofiteer, en ons moet besef en weet, dit wat Jesus gespreek het, en geprofiteer het in Matthies 24 en 25, en al die al, eva, ander evangelieboekas, dit die waar woord, die beteken dat Jesus Christus het gelieg, en dat die Bijbel nie die woord van waarheid is nie. Volke en nazi sal tegen mekaar in opstand sal kom, koninkijke sal tegen mekaar in opstand kom, Ouwers, kinders, valse broers en sisters, jy sal uitgelewe word, aan hoewe doodgemaak word, maar wie eentheid volhou, die wet gehoor sal my eentheid volhou, sal die, sal die wenstree behaal, sal die eentheid behaal, sal die eeuwige lewe ontvang. En dan wil ek om vandag weer sê, weet julle hoe God God my terughoud, weet julle hoekom, sien julle my nie, elke dag op kerke, en wat ek uitbeweeg, en my dinge gaan doen nie buiten nie, wat ek terughoud word, wat God bewaar en beskerm my, weet julle hoekom, dit, 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 dit is eindelijk baie makkelijk, hierdie is en was Satanse tyd gewees, my liewe broer en sister, as jy mooi gaan sit en terugkijk, landsgenoot, vriend, vriendin, wat jy ook al is, of jy Satan is, of wat, wat jy ook al is, jy kan sien, goed en kwaad, jy kan sien hoe het alles uit mekaar het geval hier buiten kant, hierdie is satanse tyd, is en was satanse tyd, God gaan nie keeses en besluite vir ons maak nie, hoor jylle wat ek sê vandag, hy geef vir allemaal van ons, een vrye wil en keese, as christen, as een directe verteenwoordiger van Godse koninkheid, moet jy altyd die voorbeeld kan stel, Die Bijbel is jou fondament, ruglijn en kompas, om die eeuwige lewe te behaal. Jesus is jou rolmodel. As jy wil dobbel met jou plek in die jimmel, met jou eeuwige saligheid saam met die Heere, is jy meer as welkom, maar jy is op jou eie. Skies toch. Ek kan nie jou kruis vir jou dra nie. My kruis is klaar zwaar genoeg van al die werk, wat ek vir die Heere doen. Amal van ons wat ons self christene noem, het een kruis om te dra vir die Heere. As jy nie jou kruis wil dra nie, sal daar die eindste kruis jou verpletter. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Denk jy, jy gaan eendag as die engel van die Heere in die himmel instap, in sy koninkryk werk, terwyl jy ontrouw en ongehoorzaam is aan die opdrachte van die Heere. Die woord, die bybel is die echte syver evangelie van God. Ons moet die woord in alle tye kan gehoorskam. Hoekom dink jy, is Satan uit die jimmel uitgewerp, omdat hy ongehoorsam was aan die Heere? Hy woon nie onder Godse gesag, nie gebuig het nie. Hy het in opstand en hoogmoed teen oor vader gekom. Dit is hoe kom vader vir Satan en die derde van die engele uit die jimmel uitgewerp het. God geef vir amal van ons een kese. As jy enige engel in die jimmel wil wees, Jy wil vir die Heere werk, jy wil deel van sy koninkryk wees, dan begin alles by getrouheid, dit begin by loyaliteit, dit begin alles by gehoorzaamheid. Die Heere geef vandag die Bijbel vir jou, die Heere geef vir jou Bijbel, baie van jy het jylle eie Bijbels, hy geef vir elke van ons een Bijbel in die hand, en hy sê vir jou, hy sê vir my, gaan jylle onder my gezag knie buig, ja of nee, ja of nee, elke van ons het een vrye wil en kese, God het klaar die grootste geskenk vir ieder en elk van ons gegee. Hy het sy enigste gebore Seen Jesus Christus vir ons gegee, so dat elke wat in hom glo, nie verloor is al gaan nie, maar die eeuwige lewe sal verkry. Daar is genade vir jou sonde, net een naam, en dit is Jesus Christus. Godse genade is glad die licensie vir jou, om in sonde te lewe nie, my broer en sister, my vriend, my landsgenoot, Die woord sê bekeer, herken by hy distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekeer en met daar wat by jou bekeer en pas, gaan dan uit en sondag nie weer nie. As jy wil kyk hoe staan jou sake met die Heere Jesus Christus, dan moet jy jou self kan vergelijk met Jesus en met die tye waarin hy gelewe het en groot geword het, want hy is jou rolmodel, alles gaan oor hom. Hy is die Messias, die Seen van die Allerheide God, die Christus, Emmanuel God by ons. God is gister vandag morgen altyd die selfde, my liewe broer en sister, landsgenoot, vriend, atheus, wat jy oor jou self ook al wil noem, 
die mens, die wereld, die lewe het verander, God het nie verander nie, Jesus het gekom om te red wat verloore is, vir siekes en vir sonaars, nie vir die wat klaar gezond en bekeer is nie, oom Engels Bachin skryf op die 7e juni die volgende, Like never before, we are in a full scale war. There's no geest like a war. When you are fighting the good fight and putting your life and your reputation on the line for Jesus, you are going to be wounded by the enemy. These honor wounds are not wounds that you and I need to be ashamed of. It takes courage to preach the gospel to a generation that doesn't want to hear what you have to say. Absolutely right. Many of the wounds you and I have are on the inside. It's hard to deal with disappointment, with rejection, will I offer all by said. But we need to keep going. We need to stand strong and believe God for the victory in Jesus Christ. Remember when Jesus is on your side, you always have the victory. My liebe broer en sister, jy kan jou eie kop volg, en achter leiers en die kone, en partij, en al die simjane hier by te hart loop, en hy kan allemaal onder die vanhoek van Christus kap, en hy hande opsteek in die naam van die Heere, en God, die Abraham, Isaac, en jy, en hy praat allerhande stories, maar wat hy nie besef, hy daar is een stem van God wat jou leid, en as jy deel is van die hele gaf van Christus, sal jy 100% verstaan, wat God van jou verwacht, as Christus kind van God, en jy gaan dadelijk achterkom, wie Wie sê sy vertrouwe in homself, maak sy eie planne, maak menselike planne, en wie luister na die stem van die Heilige Geest, jy gaan het so onderskui, as jy met God kan praat, en daarby in die Heere lewe, die Satan maak mense sy leven so bezig, dat hulle al minder bid in Bijbel lees, dit is sy manier om mense van God afvallig te maak, ek kan boeken skryf, hoe Satan mense bezig maak by die werk, en is lang ere, en dit is jol en keir en party, so gaan jou lewe so, en jy begin al minder bybel lees, jy begin al minder bid, en God laak, raak, een probleem vir jou, hy raak een last vir jou, waar hy eindelijk op die troos toe van jou hart moet sit, oogend en aand, wat jy is die enigste een wat die handbreek kan optrek, en sê, sien jy hier die half hier, vir oogend en vanavond, dis my tyd saam met God, en geen baas, geen regering, geen president, geen mens, sal dit van my af wegvat, en hier sat dan nie, maar jy weet wat, ons maak die tyd nie, die lewe word een, groot, gejaag, na wind, die verskil tussen sondaars, luister hier so, luister, allemaal wat my ken, wat met my pad gestap, die verskil tussen sondaars, God weet, wie die ware evangelie ontvang, en wie nie, die Heer het een baie sterk vir oogend op my hart gedruk, my liewe broer, sister, in my bedieningspad, wat ek stap vir 8, 8,5 jaar, was dat betekje tye, wat ek op jou pad gekom het, jy wat vandag na my luister, wat God dier my jou acht keer gewaast het, vermaan het oor jou voorhewelikse seks, op jou homoseksualiteit, wat God jou vermaan met jou afgodsdienste, met jou diefstal, met jou geldwasserij, met jou hoererij, met jou diefstal, met jou haat, met jou vervloeking, daar is baie mense wat vandag na my luister wat my ken, ek was by jou aan huis, ek het jou vermaan, ek het jou gewaast kie, baie geestelike lei wat in die naam van die Heere praat, God het julle nooit opgeroep nie, ek praat baie nie altyd met allemaal persoonlik in die oor nie, maar ek praat dier hierdie, dier hierdie bevrijdingsblaaie van my, en staan op vir Jesus, word jy vermaan, en jy weet of God vir jou opgeroep het, jy weet het, ja of nie, jy weet of God vir jou opdracht het, ja of nie, as God het die persoonlik vir jou saaf in jou geest en jou hart vir jou gesit het, en met die Bijbel gestaf en sê ek vir jou, jy is niks anders as een valse profeet nie, en jy sal moet bekeer en wegdraai van jou sonde af, jy is mense wat op my pad gekom het, en die Heere wil hee, daar is een verskil tussen sonaar, daar is sonaars hier buitenkant, wat nooit die waarheid ontvang het nie, wat ook nooit die echte syver evangelie ontvang het nie, dit is hulle wat vastgevang is die genade, die eerste, en glo net in Jesus Christus, jy gaan hemel toe, en wie wat die genade van Jesus Christus is, hulle licensie om in sonde te bly lewe, daar is die sonde bly is nodig nie man, God kan nie kwaad word, God kan nie toere, God is een liefdevolle God man, hy is een lekke God, moet nie waar hy oor om nie, en sy genade is vir jou genoeg, pas op vir die leerstelling, is halwe waarheid, my liewe broer en sister, is een leen uit die put van die hel uit, maar hier is baie mense, wat ook nooit die echte syver evangelie ontvang het nie, en dan is daar mense, wat die echte syver evangelie ontvang het, wat platant uitstap, en God uittart, 
wat, wat van God sy genade van Jesus Christ doet en bespot en maak, mense wat die echte syver woord ontvang het, God weet wie en wat jylle is, hy weet waar dit gebeur, alles is opgeskryf, wat die dag van jy omdraai, sê vir die Heer, ek het nie geweet, die gaan die Heer vir jou sê, sorg as en saan stier ek my profeet aan jou toe, en jy wil nie geluister het, jy sien die werk om het opoffer, maar daar is een doel en een rede, hoekom daar een Angus Baggen is, daar is een doel en een rede, hoekom daar Koert Jordaan is, hoekom daar staan op vir Jesus is, baie mense is geroep, baie mense is nie geroep, en ons werk en ons vermaan, en ons waarski allemaal, bekeer, draai terug, beleid vir jou sonde, draai weg vir jou sonde, as jy in die kerk is, waar sonde blij is, en bevrijd nie plaas, dan wil ek vandaf jou recht uit, en jou gezicht sê, jy is op die verkeerde plek, met alle respect gesê, maar ja, net tyd sal leer, en God sy wil moet geskiet, so wat ek, die Heere, die verskoot is in sonaars, die sonaars hier buitenkant, wat in sonde vastgevang is, omdat hulle nie weet nie, omdat niemand dit vir hulle leer nie, omdat hulle nooit die echte syver evangelie van God ontvang het nie, en dan is die mense hier buitenkant, wat vir maanig gewaars, die jylle moet jylle sabbadag heilig hou, dan gaan hulle platant, as hulle op vakanties is, gaan eet hulle uit, hulle is, weet jy wat, hulle het geen respect vir Godse dag, en wat sê die woord, wat gebeur, dan kom hy die moon terug, en hy bring 7 slechter saam met hom, op die einde van die dag is jy slechter daaran toe, as aan die begin, so sal het gaan met die slechte mense van vandag, vertaan jy, so die Heere weet wie die waarheid ontvang, en wie nie die waarheid ontvang nie, nou baie belangrik, God gaan jou nie, met stokke slaan, en met klippe gooi, as jy nog nooit die echte syver evangelie van Jesus Christus gehoor het, jy hoor jylle wat ek sê, en ek gaan dit wat ek sê uit my mond uit met die woord van God nou staaf en bevestig, Lukas 12 vers 47 tot 48, luister daar, Lukas 12 47 en 48, die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil he, maar wat nie gereed gemaakt of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal een swaar straf kry, daar is hy, maar hy wat nie geweet het nie, en dinge gedoen het wat die straf verdien, sal een lichte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrouw is, sal meer gevra word. So dit is duidelik, dat God is een rechtverig God, een rechtverige rechter, hy ga jy nie met stokke slaan, en met klippe gooi, as jy nooit die echte syver evangelie ontvang het, maar weet jy wie gaan die prijs daarvoor betaal, die leier wat in die kerk, wat hulle self opgeroep het, wat Jacobus 3.1 sê die Heere, dat die allemaal van ons moet leermeester wil wees, en wat ons gaan anders te beoordeel word, en dit is absoluut die waarheid, as een blinde aan die blinde lijf, val al toe in die gat, en dit is absoluut, absoluut die waarheid, en net tyd sal leer my liewe broer en sister, God weet precies, wie hom platant uittart, en van sy genade van Jesus' kruis dood, Jesus Christus' kruis dood, en bespot te maak. Daar staan geskrywe, hoor jy die woord, Psalms 53 vers 2 tot 7, die dwaas ding, daar is geen God nie, dwaas en mense vernietig alles, ons sien hoe gaan het hier buiten, wat hulle doen is een griewel vir God, daar is nie een wat goed doen nie, Van die jimmel af, kyk God die mense dier om te sien of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vraag, amal het afgedwaal, die laaste een het ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Jylle wat onrecht pleeg, wat my volk opeet, asof jylle brood eet, wat weier om God te dien, weet jylle nie dat daar iets vreesliks met jylle gaan gebeur, so vreesliks is nooit vreesliks, tevore nie, God sal die bene van die wat tegen sy volk, sy mense, sy enige van Christus wil veg, op die slagveld verstrooi, sy volk sal hulle op die vlug laat slaan, want God het hulle verwerp, ach, mag daar toch uit Sion vir Israel redding kom, wanneer God die lot van sy volk, van sy kinder, van die enige van Christus verander, sal Jacob juig, sal Israel bly wees, sal Israel bly wees, 